Ребят, всем категорически привет. Это Андрей Гавриков и это очередные записки нумизмата. Конец недели и традиционно подвожу итоги выполнения своей коллекции за вот эту прошедшую неделю непосредственно. У меня тут добрались до меня покупки с разных концов света и обмены. Вот, и аксессуарами я тут неплохо закупился. Давно я этого не делал, а понадобилось наконец-таки. Вот, ладно, давайте вместе с вами посмотрим чем я пополнил свою коллекцию за прошедшую неделю. Погнали! Давайте сначала немножечко с аксессуаров, так сказать, да. Закупился я тут холдерами 500 штук. Это вот пол коробки Лихтурмовской разных размеров, тех, которых мне не хватало. К сожалению, моего продавца вот в наличии сейчас не было, но должны там тоже появиться через месяц где-то холдеры размера 17,5. Вот я закупил их 100 штук в другом месте, тоже мне прислали. Покупаю я уже два года. Это вот паблик ВКонтакте Numisbox, электронные холдеры. Вот за два года я тут почитал, вчера как раз отзыв оставлял в самом паблике. Более 3000 холдеров я купил вот у Ильи непосредственно. Вот, тоже рекомендую, мне периодически спрашивают, где я покупаю, в основном покупаю их там. Цена за один холдер сейчас с учетом уже всех там валютных колебаний и так далее застаканилась на 6,5 рублях за штуку. Вот, а я начинал покупать еще два года назад, когда они стоили там что-то 4,90, 4,99, что-то такого плана. Но курс растет, и цена, понятно, немножечко повышается. Ну вот, доставка мне обходится вот 500 этих штук с Екатеринбурга э, с деком до пункта выдачи 260 рублей всего лишь. Ну и вот, соответственно, как бы 3510 рублей за 500 холдеров э, я, я, собственно говоря, трачу. Вот, такая штука. А непосредственно холдеры 17,5, там уже чуть подороже, они там выходят по 8 рублей, насколько я помню. И листы формата гранда, вот вонючие листы, как я их называю, потому что они пахнут химией очень, так нехило. Ну вот, стоят всего лишь 40 рублей за штуку. Я не покупаю фирменные листы Лектурма, они в два раза дороже. Меня устраивают вот такие, потому что, ну, при моих объемах, понимаете, там, э, покупать лектурновские листы, это будет совсем, э, совсем накладно уж для коллекции, так скажем, да, когда у меня там более 8 тысяч монет, э, и прямо, ну, подавляющее большинство из них в холдерах, это будет прям очень дорого. Ох, открыл я и прямо ароматы, ароматы химии разбежались сразу у меня под нос. Ну, ничего страшного, это все быстро выветривается, и... Листы вполне себе нормальные, конечно же, если их постоянно там вкладывать, что-то перекладывать и так далее, они, конечно же, растягиваются, это само собой, поэтому, скажем, в коллекцию упаковал, положил и все нормально. Периодически монеты, конечно, можно доставать, но это не та история, когда ты там туда-сюда ими гоняешь. Понятно, что лихтурмовские листы, они поплотнее и получше будут. Ладно, давайте сейчас с вами вместе посмотрим, что непосредственно по монетам у меня поступило в этот раз. Так, а по монеткам, значит, смотрите, какая история. Давайте сейчас покажу сначала обмены, а потом покупки. Хотя здесь все частично перемешано. Значит, выменял новую, новую монету китайскую из серии Гор. Вот у них, помните, такие вот закругленными краями квадратные монетки. Горы Уишань. Вот так вот она замечательно совершенно выглядит, эта монета. Вот, у меня уже две монеты в коллекции из этой серии. Ну, серия, собственно говоря, не так давно появилась. В 2020 году вот эта монета вторая, которая вышла по горам. До этого была гора, я сейчас попытаюсь, гора Тайшань была. А, гора Тайшань была в 2019 году. Все, прошу прощения, это 2020 год. Вот, но по факту она, я смотрю, появилась только сейчас. Хотя я, может быть, просто не обратил внимания. Вот, достаточно интересно дизайн монет, мне нравится. Класс. Такая четкая прорисовка. Ну и качество, конечно же, великолепное. У них это заявляет, что это циркулейтед, но по факту у большинства так бриллиант циркулейтед выглядит. Достаточно интересна следующая монетка. 58-й год Саудовская Аравия, 4 кирша. Заявлено было, что это циркулейтед, но по факту это очень хороший, крепкий XF. Как видите, вот есть там мелкие такие сколы, царапки, микропятнышки. Ну вот, монету я выменивал, не покупал, поэтому доволен этим результатом. Монетка не суперчастая, не суперчастая. Вот, не супер дорогая, это монета 
если не ошибаюсь, год тип, или она выпускалась всего два года, нет, вру, да, два года она выпускалась 58-57, вот, ну, в хорошем достаточно сохранении ее не так-то уж просто и надыбать. А, далее, значит, что у нас здесь есть? Канада. Это я покупал там, монету за 20 рублей, покупал монету ЮАР. Вот, ну и просто в довесок взял тех, которых у меня не было в таком состоянии XF. Канада 1 цент второго года, 50 лет правлению королева. Это вроде как регулярка считается, но вроде как, типа, видите, там событие такое э, юбилейное. Вот снизу идут цифры, сколько там лет правит э, королева. Ну, на момент 2002 года это было 50 лет. Вот. Но это регулярный выпуск, тираж у него там 114 миллионов. Э, понятно, что для юбилейки это, конечно, уж слишком. Ну и обычные 5 пенсов э, Великобритании 1988 -го года. У меня этого типа конкретно не было. Ну, вот тоже приобрел это за там, 35 рублей. Э, вообще не вопрос. Вот. Э, ну, вы скажете, странно, Андрей, что вроде не той монеты, ты обычных не покупаешь. Ну да, я такой не покупаю обычно, но э, раз уж я вот закупался вот такими монетами, то и те я взял. В том числе. Значит, у меня здесь, смотрите, какая история, ребят. У меня здесь э, достаточно, достаточно... Большое количество монет ЮАР. Как вы знаете, я собираю монеты Южной Африки. Вот. Это достаточно такое непростое занятие. Потому что, собственно говоря, монет по типу, вот на данный момент по Юкоину, я сейчас там еще не влезу в какие-то более глубокие классификации, 158 штук. У меня на данный момент их уже стало 139, благодаря вот этому обновлению немаленькому. Вот. Я сейчас напомню, в чем особенность этих монет. То есть внешне они выглядят практически одинаково. Вот посмотрите. Да, вот везде, как вы видите, 10 центов. Выглядит одинаково. Ну, интересно, конечно же, начинается у нас с обратной стороны. То есть, вот мы здесь с вами видим 2017 год. И читайте, что здесь написано. Слева написано Африка, справа написано Борва. Следующую десяточку берем. Выглядит так же. А слева написано уже Свид Африка, как видите. Берем эту десяточку. А здесь у нас написано South Африка по-английски, по да. То есть на разных языках название этой страны написано с оборотной стороны. Дальше мы с вами идем. Двадцаточка. Что-то из этого я купил, что-то из этого выменял. Я сейчас уже не буду вдаваться в подробности, это не важно. Вот. Здесь у нас, видите, тоже Sweet Africa 2018 года. С охраном Uncirculated, можно даже сказать. Хотя человек, который менял, говорит XF, я вот таких товарищей уважаю, которые занижают качество. Это такая же монета, но в состоянии уже, видите, VF, без штемпельного блеска, без ничего. 14 год, и вот здесь, действительно написано Африка Дзонга. Рандик один. Один рандик. Это я его еще запаковал неделю назад, как видите, холдер чуть большего размера. Потому что те еще не прибыли. 2006 год, и вот здесь, видите, вот написано слева одно название Африки. Африка Чипембе. А справа написано Исеуя Африка. Ну, я прошу прощения тех, кто знает эти языки на речи. Я, конечно же, произношу их неправильно. Пятаки, пять рандов. Они, конечно, все ушатаны достаточно. Состояние такое VF, XF минус некоторые. Вот, потому что это самая, наверное, популярная в обороте монета. 12-й год. Вот. Но я не парюсь по качеству, потому что ну, собрать там, 150 монет в как бы это практически Unreal. Я и не стремлюсь, тем более у меня вот эти монеты есть какие-то авансы, и мне этого хватает. Остальные и в таком сохране мне тоже пойдут. Девятый год. И пять рандов одиннадцатого года. Так, это, по-моему, если не ошибаюсь, остался седьмой год. Вот, как видите, я вдарил, вдарил по ЮАРу. Вот, почему я по нему вдарил? Да потому что у меня уже там месяцев девять висел обмен с одним чуваком с ЮАР. Он до сих пор все монет мне выслать не может. У него рейтинга не было, я ему, соответственно, тоже ничего не оставлял, не отправлял. Вот. Он все говорит, откроет, как границы вышли, 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 вышли. Я уже скажу, ну все, чувак, слушай, я уже не могу столько ждать. Монеты закинул его назад в обмен. Уже там больше половины там их всех выменили. Вот, я это уже менялся. Эти монеты я уже у нас понаменял, да и все. Откроет границу, у него, может быть, поменяюсь. Нет, так нет. Ему уже кинули там два минуса отрицательных. За то, что ему люди монеты отправили, а он им отправить не может. Но я его, в принципе, понимаю, я ему верю. Как бы, да, здесь в этом плане, там, серьезный коллекционер такой, дядька. Но, как бы, люди сами виноваты, что отправляют э, человеку с нулевым э, рейтингом монет, а потом возмущается, ой, а что это случилось, а как же это так, э, а почему вот э, так произошло. Ну, так, конечно же, делать не надо, да. 
А вот у меня рейтинг на сервисе сейчас 489 плюсов, 0 минусов там и так далее. Это то есть 489 обменов. Это достаточно хороший рейтинг. Я, конечно же, тут могу сам требовать что-то да, от, от людей. И говорить, что сначала вы первый высылаете. Смотрите, тут приезжала моя тетя с Беларуси. И привезла мне набор. Я вот, если помните, как не так давно выкладывал набор этих монет, которые вышли в 2000, получается, там, каком, вот, 2020 году, ну, 2019 года, по факту, там они на год отстают, как я понял, вот, и благодаря коллеге, нумизматическому тоже видеоблогеру Вадиму Морозову, он мне помог приобрести этот набор, в Беларуси он мне обошелся в 3900 рублей, всего лишь там 25 тысяч монет тираж, в России он стоит там 5 тысяч рублей, 5 тысяч с половиной. Вот, в общем, небольшая, но тоже приятная экономика. Ссылочку на канал Вадима я дам обязательно под видео. Те, кто интересуется белорусской нумизматикой. Вот, набор этот называется архитектур... «Архитектурная спадшина Беларуси». И здесь, собственно говоря, архитектурное наследие Беларуси переводится так на русский язык. Мне это особенно приятно, как человеку наполовину белорусу, скажем. Вот мама у меня из Минска, вот, и я по Беларуси в свое время очень неплохо тоже попутешествовал. Вот. Я не собираю юбилейные монеты Беларуси, но вот эти наборы мне очень понравились. Почему? Да потому что они действительно выглядят как э, ходячие монеты. Видите, 2 рубля, оборотка такая же, как э, и у нормальных э, монет белорусских. Вот. А остальные, конечно, юбилейки там выглядят как коллекционные. Но вот эти очень-очень интересные и... Мне что здесь нравится, я в большей части вот этих мест был, да, то есть вот это Полоцкий Софийский собор, ну, понятно, да, что это такое, Мирский замок, вот в нем я был, это одна из главных достопримечательностей тоже Белоруссии, Микольская церква в Могилеве, в Могилевской церковь, Каменецкая вежа, это башня, которая находится недалеко от Бреста, вот одна из нескольких, которые были на территории Беларуси, сохранилась. Замок Радзивилов в Несвеже, то есть вот тоже замечательно, просто вот когда едут в Мирский замок, дальше едут сразу в Несвеж, смотрят, там очень красивая архитектура, вот европейская, прямо обалденная, классная. Палац Румянцевых и Пацхевичей, это дворец Румянцевых и Пацхевичей в Гомеле, там не был, поэтому ничего сказать не могу, но раз это здесь в этом наборе находится, значит... Памятник архитектуры достойный, действительно. Мне особенно очень приятно, я сейчас смотрю курс истории белорусской на белорусской мове, и очень классно, поэтому, наверное, появилась такая мотивация собрать эти монеты у себя в коллекции. Вот, уже вышло два набора. Вот это вот набор 2018 года. Еще у меня есть набор 2019, сейчас я секундочку, у меня тут... Под рукой, сразу я тоже его на всякий случай достану, напомню, как он выглядит. Ага, вот так вот он выглядит. Вот, это монета 2019 года. Здесь, видите, штемпель 2019 год идет у нас, э, другие достопримечательности. Вот, и уже запланирован в 2020 году выход еще одного такого альбома. Так что буду с нетерпением э, следить и ждать. Когда, когда появится э, в продаже еще один вот такой э, замечательный набор. Тиражи у них маленькие, достаточно, как я сказал, 25 тысяч э, всего лишь штук. Вот, это немного, это, конечно, там не по 3 тысячи, но э, это достаточно небольшие тиражи. Вот, я, конечно, не с точки зрения инвестиций все это дело э, покупаю себе, с точки зрения вот, э, нумизматического такого интереса. Вот, но э, подозреваю, что со временем они будут ну, просто-напросто расти в цене, и это в любом случае выгодная покупка. А, так, ну и последний, последний момент, э, что я тут приобрел э, недавно относительно, и наконец-таки до меня э, добрались, э, добра, добралась эта монета, э, это монета Иордании. Очень интересная монета. Это 20 филс 1964 года. Что особенно в этой монете? Да, ну, особенно то, что тираж у нее всего 3000. В этой монетке тираж всего 3000. 
Вот, и, ну, вкратце, как эта монета у меня, собственно говоря, оказалась. Мы вот с моим коллегой Рустамом, Рустам, категорически тебе привет, общаемся тоже в ВКонтакте. После того, как я выложил видео своих покупок с Ордани, когда привез из Турции, вот он мне прислал, показал, что вот я себе купил вот такую хорошую, замечательную монету, достаточно выгодно. Вот, у нас они стоят 9500 рублей сейчас, продажи есть. Вот, в таком же состоянии, как у меня, продается за 9500 рублей. Вот, я посмотрел, и тут на eBay обнаружил, что один товарищ продает ее за 70 долларов. За 67 долларов, точнее. Вот, я ее, конечно, поизучил, посмотрел, но подумал, ну ладно, пока мне это дело не горит, пока не горит, и забыл. И тут ко мне приходит... Уведомление о том, что мне продавец сделал спецпредложение, сделал скидку 18 долларов. Предлагает монет купить за 39 долларов. Доставка у него была порядка 30 долларов. Упал по цене он до 12 по доставке. В итоге вот складывайте 39 долларов плюс 12. Обошлась мне эта монета. Тираж всего 3000. Грейд, ребята, 67-й. Да, то есть, насколько я знаю, это максимальный грейд в МС, в состоянии МС, который может быть. Ну вот, совершенно замечательная монета. Ну, в состоянии МС дальше идет там уже другой грейд, там не МС, там как-то, по-моему, по-другому называется. Если я ошибаюсь, поправьте меня, я не особо специалист по грейдинговым всем этим историям. Вот, в итоге, ну, просто представьте себе, да, что монета обошлась мне там в 50 долларов с копейками, с доставкой в Москву из США. В 49,90, да, получается. Вот. Просто, просто удивительно. Так, или сейчас... Нет, это... Короче, вот, да, как я уже сказал, 39 долларов, 12 доставку. Там это получается там, 51 доллар где-то. Вот, по текущему курсу считайте, сколько это получается в рублях. Где-то около 3,5 тысяч рублей. Вот. Но важный этот момент, ребята, это еще слаб NGC. А слаб NGC, он там стоит сам по себе, там, тоже каких-то там пару десятков долларов, насколько я знаю, если не ошибаюсь. Вот, то есть, по большому счету, мне просто очень фартануло, человек распродает там коллекцию чью-то. Вот, у него, кстати, тоже там есть всякие разные ближневосточные монеты, другие интересные, достаточно редкие, но там не моя тема, я пока еще не ступал, поэтому я особо сильно не заморачиваюсь. Вот, в общем, я рад, я рад, потому что эти 20 фил 64 -го года и еще не выпускались в 65-м году. В 65-м году их тираж был больше, 5 тысяч и 10 тысяч, вот, но их нигде не найти, потому что они выпускались в наборе, получается. Вот, а эти монеты, они выпускались, по-моему, тоже то ли в наборах, то ли отдельно как-то, я не знаю. Но, короче, все равно факт в том, что это достаточно редкая монета, тираж 3 тысячи и... Коллекция вот такую монету очень и очень приятно к себе положить. Традиционно пишите в комментариях, какая монета или какие монеты вам больше всего понравились. Ссылочка на канал Вадима для тех, кто интересуется белорусскими монетами, под этим видео в описании. Также под этим видео ссылка на паблику ВКонтакте на Missbox, где я уже вот два года у меня юбилей как покупаю холдера. Рекомендую вам, мне за это никто не платит, это стопроцентная рекомендация от всего нумизматского сердца. Вот. Ну и напоминаю, что у моего соратника Кости в ВКонтакте, в группе французской коллекции идет конкурс. Скину ссылочку я, опять же, под этим видео на тот ролик, где про условия этого конкурса можете посмотреть, услышать, если вы еще не в курсе, тоже переходите, смотрите. Вам всем классного настроения, классный, эффективный трудовой следующей недели и увидимся в следующих видео. Все, всем спасибо, пока-пока, на связи.